എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സീസൺ സാൻഡ് ടൈം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ജോഗ്രഫി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജോഗ്രഫിയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഇക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഇക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാനവ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മാനവൻ ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് യെസ് മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൺ ഈസ് എ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഒരു വിഭവമാണ് വിഭവം നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ മരങ്ങളും മണ്ണും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജലം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് മനുഷ്യനും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിഭവമായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവം ആവാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിന് മുൻപുള്ള എന്താണ് പ്രീ പ്രൈമറി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആ എന്തിനൊക്കെയാണ് ആ യെസ് എന്തിനാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വിദ്യയിലൂടെ അറിവ് നേടാൻ അല്ലേ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നോളജ് വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ യെസ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഏറ്റവും പല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനം ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്ത് നേടിയെടുക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് ടു ബിക്കം ആസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് ആ നല്ല മാനവ വിഭവമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യെസ് ടു ബിക്കം ആസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഓർ ഗുഡ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ നല്ല മാനവ വിഭവമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു മാനവ വിഭവമായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മാനവിഭവം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം യെസ് വിദ്യാഭ്യാസം മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം മാനവ വിഭവം എന്താ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനവ വിഭവം എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്വാനശേഷിയുള്ള മനുഷ്യ വിഭവങ്ങൾ അഥവാ ഉൽപാദന രംഗത്ത്
which can be utilized evide utilize cheyan pattum in production sector ulpadana rangath okay appo ulpadana rangam nu parayunnathu karshika meghale avam industrial sector avam service sector avam കാർഷിക രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലോ സേവന മേഖലയിലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മാനവ വിഭവം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാനവ വിഭവ വികസനം സാധ്യമാകുക നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസനം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മാനവ വിഭവം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താ മാനവ വിഭവം ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള മനുഷ്യ വിഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മാനവ വിഭവം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം അതിൻ്റെ വികസനം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആളുകളെ ജനങ്ങളെ മാനവ വിഭവമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ ഹ്യൂമൺ ഇൻ ടു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഒരു വിഭവമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് വി റിക്വയർ ത്രീ ബേസിക്സ് സോഴ്സ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമതാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ രണ്ടാമതാണ് ഇത് ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഓക്കെ ഹെൽത്ത് കെയർ അഥവാ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ദെൻ ട്രെയിനിങ് അഥവാ പരിശീലനം ട്രെയിനിങ് അഥവാ പരിശീലനം അപ്പം മനുഷ്യനെ മാനവ വിഭവമാക്കി മാറ്റാൻ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് അഥവാ പരിശീലനം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നൽകിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് ആ മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല മനുഷ്യ വിഭവമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് യെസ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് മറ്റൊന്നാണിത് ഹെൽത്ത് കെയർ മനുഷ്യന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആളുകൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആളുകളുടെ മാനവിഭവം എന്ത് ചെയ്തു കുറയാൻ തുടങ്ങി മാനവിഭവം കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് വരുമാനം കിട്ടണം ഇപ്പോൾ വരുമാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല പല ആളുകൾക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് വരുമാനം എന്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാതെയായി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ മാനവിഭവശേഷി വികസനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹെൽത്ത് കെയർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അല്ലേ ദെൻ ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പരിശീലനം ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുക എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് ആ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ എന്ത് വികസിപ്പിക്കുക ആ കായികമായിട്ടുള്ള അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ
physical and mental abilities through education, health care and training. Vidhyabhyasam, Arogya Parivalanam, Parishiranam, Enniva Nalgi Kondu, Manushyande, Kaayi Gavum, Manasi Gavum, Aitil, Endu Valarathe Edukka, Avende, Kaayi Vukale Valarathe Edukka. Adi Nye Parni Pai Anandu, Human Resource Development, Adhava, Manava Vibhava Sheshi Vikasana. Okay, Anno, Ava Manava Vibhava Sheshi Vikasana, Enda Anu, Kritthi Ma Aitil, Yes. Okay, Ava Namakko Oro Anandu, Enggini Anu, Detail Aitil Padikya Anu, Enda Anu, Just Anu, Namal Anu, Parai Anu, Okay, Ningal Kki, Eee Moonu Pointu Maantri Padikya Anu, Enda Anu, Manava Vibhava, Endaanu manusia wibawa sesi vikasan, enak apa dia kan? Enak, nama kono detail itu no kom. Enggane anu vidya biasa, arogyo, parisilno ke alegil de manusia wibawa sesi vikasan, wardi pikan no kom. Okay, aja tanu vidya biasa. Ya baru no, nama lakukan pendidikan de, nala joli kita main dita, ele nala manusia wibawa mai te mara main dita, ele. Orang alu nala qualification gudi ada dene vidya biasa purti aki, vidya biasa ulur alu ana, ada ham nala markod gudi ada dene vidya biasa purti aki. Orang tak ringan dengan sahaja itu, petang ini ada di dalam itu, yes, joli itu. Ili, nalaru job ada di sini, ni dia dekannya itu sahaja. Joli itu kan yang master master dalam itu, nalar shambalang itu, okay. Ini oh, shambalang itu yang ada di sini, jiwidan nilai mahar yang mulyerum. Ada di sini living standard dan itu improve aw. Ada di sini nalar wakshana yang ikhwan betul, nalar wasran dari ikhwan betul, nalar wahana yang lalu yatra sih yang itu sahaja. So Adanya itu ni, ah raja itu ni, adanya itu ni, wajib mana tu lini, wujud pertiaga, wajib mana tu ni, wujud bagam, raja itu ni, ni kudi ait, ada kanan betul, angin raja itu ni, vikasanam, sahdi mau, beri jaw, apam, vidya biasa tu lori, angin angin raja vikasanam sahdi mau beri sile, apam, ini ni anak mukk, government free ait, vidya biasa ni, mukk, one badang class beri, government ni dah ni, kita free education ni, kita, ele, ada aru modal, padi nalu ait beri, mukk, kita ni, kita lori. Free education ane, nak lihat ayat itu. Amal itu beri, nama mudah, nama mudah buku tengah dengan textbook ini bayar untuk turun dari kiri. Ile, nama kita free ayat itu dari kiri. Ile, adakah boleh nama kita sekolah kita nama kita, ini adalah, ah, saujinnya utca baksan aku dah nak lihat ni. Ile, apa ingat ni lagi kari kita ke kanan mande, nak lihat. Angin, orang banyak fasiliti nak lihat ni. Adakah, apa nama kita free ayat itu nak lihat ni, bidya biasa nak lihat ni. Ile, orang pada angklas beri. Okay, apa, ini ni mandi tanah, berdaya ini mana? Ila, ada ajar tulah jeneng ni. Jika orang lain pergi pikan, dan ni government itu urip ada, ini adalah cash ini celah bunuh. Valia celah mana government ini dah bunuh. Okay, apa government itu terima valia celah bunuh kebaikan dan diri mandi tanah. Hari raja itu ni, vikasan orang dah mandi tanah. Raja yang vikasi kah mandi tanah, kami ke free, air itu vidya biasa, nalgil dengan itu. Okay le, apam vidya biasa ni dah ikan yang, ada itu nalgil hari bun dah ikum, hari bun ada sih yang, ada itu petan itu joli itu. Betulnya joli itu kan jalan, masih nalar sambalan gitu, sambalan gitu ada itu ni, jiwat ni lebar lebar, angin raja itu puru puru di undai itu. Okay, yang dalam tu ane itu health care, yang dalam tu kita ane itu health care, atau apa, arogya peribalan. Yang ni arogya peribalan, health care itu beri nama kita hospital, medical college, doctors, nama kita treatment, itu kan health care itu beri nama kita arogya peribalan, itu beri. Arogya peribalan, yang ni ane nama kita pertama perta, alanggil nama kita yuru Human Resources Development ini sahaja kita tu, lengan kita aja tu pura gitu ni dah kita. Nama karya, arogya mulu orang alke joli dekam betul. Hele, arogya mulu orang alke ni dia betul, joli sih yang itu sahdi kau lu. Arogya illingil, aden joli yang betul, illya. Hele, abang orang alke asuham bondo, aden itu ni anu, ni dia betul ni liya, joli istilah tu joli ke bom betul ni liya, aden itu ni anu tu shambalang gorai, anu tu kuli gitu la. Hele, abang tu yang, aden aden itu ni wajib mana tu badi kau, abang tu yang, jiwa ni lebaram. Tahu, hele, apa yang rajin tu guru guru ini dah boh, illa. Enal, arogya orang lain ada, arogya lain ada orang ini, ada itu ni, joli ke pohon betul, illa. Orang perasan illa ada, ada itu ni, joli selat itu ke pohon betul. Ada itu ni, nalla warisan, nak kritu, hele, nalla warisan kita al, yang baru ni, jiwa itu nila warum, uyeru, orang ini rajin tu, guru guru ini, unda guru ini. Okay, okay le, yes. Macam mana itu, training, perisilan, ini apa yang itu, perisilan. Orang perisian kan cahaya nanti, training cahaya nanti ni mana kita. Orang pertiaga skill ni ada dekat kan? Orang pertiaga skill ni orang orang kaya orang ability ni ada dekat mana kita? Orang mana dia nanti training kita nanti. Ile, pada hari pertama, orang orang kita niin dale beri cerita. Ile, pelan alat itu niin dale arian nanti. Orang orang kita engkau niin dale beri cerita. Orang orang kita sahaja social science buku orang kahana dah beri kita boleh boleh beri cerita. Ano niin dale, ano. Ile, orang orang kita social science textbook itu, orang orang kita Ah India kaya tulen naipati ay August si pada ni jenis, tu orang dengan kita yang tu baru ni boleh, 
നമ്മൾ ബൈഹാട്ടാക്കി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതേപോലെ ബൈഹാട്ടാക്കി പഠിച്ച് നമുക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം കുളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാടുന്നു കൈ രണ്ടും അടിക്കുന്നു ബാക്കിൽ കാല് രണ്ടും അടിക്കുന്നു കൈ കൊണ്ട് തോയുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി കാണാതെ പോയി പഠിച്ച് നേരെ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാട്ടി നമുക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല ആൾ ചിലപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നില്ല നീന്തൽ എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് യെസ് ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നീന്തൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ നീന്തൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നീന്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആർക്കും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നീന്തൽ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സമയമെടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിങ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനും എന്താ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് നേടിയെടുക്കാൻ നീന്തൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് പോലെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്കില്ല് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സ്കില്ല് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പല സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ പല സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയെടുത്തത് യെസ് ത്രൂ ആ റെപ്പീറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓർ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ദിവസം കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ആയതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്കൂളുകളിൽ എന്തായിരിക്കും ബി എഡ് ട്രെയിനീസ് വരും ഇല്ലേ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കും നിങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിട്ടെന്താണ് ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം എന്നാൽ എന്തായാലും പറ്റുള്ളൂ ടീച്ചറാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലം ആ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഡോക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത്യാവശ്യമാണ് ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം മാനവ വിഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള മനുഷ്യ വിഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് എന്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ ഡി അഥവാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ലെവൽസ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നാല് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ലെവൽസ് ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ദർ ആർ ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിന് നാല് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നാല് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഥവാ വ്യക്തി ഓക്കെ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു ഡെവലപ
അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആരാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പം ഫാമിലി പ്രൊവൈഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കുടുംബം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ ആണോ യെസ് തേർഡ് വൺ മൂന്നാമതേതാണത് ആ വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും ദ പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പരിശീലനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഇവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യ നേടുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ അറിവ് നേടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സ്കിൽ അല്ലേ വ്യക്തികളുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് യെസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോളേജുകൾ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നാല രാഷ്ട്രം അഥവാ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ നേഷനാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് നൽകുന്നത് യെസ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു കിട്ടിയല്ലേ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഫീ എസ് ഫീസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുവരെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലെവലാണ് ഇത് രാഷ്ട്രം അഥവാ നാഷൻ നാഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പഠിച്ചില്ലേ നാല് ലെവൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഏതൊക്കെ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമതാണ് ഇത് യെസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വ്യക്തികൾ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ദയർ ഓൺ സ്കിൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമതാണ് ഇത് ഫാമിലി ഫാമിലി പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കിൽ അല്ലെ വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ആരും നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി കുടുംബം നൽകുന്നു അല്ലെ മൂന്നാമതാണ് ഇത് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും പരിശീലനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് നാലാമത്താണ് ഇത് രാഷ്ട്രം അല്ലെ നാഷണൽ പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെവൽസ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലെവൽസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ ഡി എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് മനുഷ്യ വിഭവം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയാണ് മനുഷ്യ വിഭവം മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പീപ്പിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ പ്
അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രം നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കണ്ടൻ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്